హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెంపుల్ కిచెన్స్ ఈరోజు మనం చేసే ఐటెం వచ్చేసి సొర్రకాయ మజ్జిగ పులుసు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఫస్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో హాఫ్ కప్పు శనగబేడలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక్క స్పూన్ ధనియాలు అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసి నానబెట్టాలి టూ అవర్స్ మనము నానబెట్టాలి తర్వాత మనము ఒక సొరకాయ తీసుకొని దాన్ని కడిగేసి నీట్గా తొక్కు తీయాలి అంటే పీల్ చేయాలి దాన్ని శుభ్రంగా పీల్ చేసి మనకి ఏ సైజ్ ముక్కలు కావాలో ఆ సైజ్ మనము తరుక్కోవచ్చు కొందరు పెద్ద ముక్కలు కావాలంటే అలా తరుక్కోవచ్చు లేకపోతే చిన్న చిన్న కావాలంటే చిన్న చిన్నగా కూడా మనము తరుక్కోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా తరుగుతున్నాను నేను మీడియం సైజ్ తరిగేస్తాను కాబట్టి మీడియం సైజులో నేను కట్ చేసుకుంటాను కట్ చేసేప్పుడు చాలా స్లోగా కట్ చేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనము ముక్కలుగా మొత్తం సొరకాయని అంతా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం టూ అవర్స్ నానబెట్టుకున్న శనగబేడలు జీలకర్ర ధనియాలు అన్నీ మనము ఒక పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి నానబెట్టిన నానబెట్టినటన్నీ ఇప్పుడు మిక్సీలో మనము పట్టుకోవాలి కొన్ని వాటర్ వేసి దాంట్లో పేస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అల్లం యాభై గ్రాములు తీసుకొని సన్నగా తరిగి అవి కూడా మిక్సీ జార్లో వేయాలి ఒక పదిహేను పచ్చిమిర్చి కూడా దాంట్లోనే వేసి మనము తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా పట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కొందరు దీంట్లో పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేస్తారు నేనైతే వేయలేదు ఒకవేళ మీకు పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోవాలనిపిస్తే మీరు పచ్చి కొబ్బరి కూడా సన్నగా తరిగేసి ఈ మిక్సీలోనే పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసి మెత్తగా పట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము పుల్ల మజ్జిగ మరీ పుల్లకి ఏం అవసరం లేదు ఒక మజ్జిగ బటర్ మిల్క్ ఒక హాఫ్ లీటర్ తీసుకొని ఒక గిన్నెలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అదంతా దీంట్లో వేసి బాగా అంత మజ్జిగ ఈ పేస్ట్ మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి కలిపిన తర్వాత మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చేసుకోండి ఉప్పు కారం సరిపోయిందో లేదో కొందరు చాలా స్పైసీగా తింటారు అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఐదో ఆరో పచ్చిమిరక వెళ్ళేసి పేస్ట్ పట్టుకొని మీరు మిక్సీలో వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక బాణలు పెట్టుకొని బాణలు వేడెక్కిన తర్వాత నాలుగు స్పూన్లు నూనె వేసి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేయాలి ఆ పోపు దినుసులోనే పసుపు కూడా వేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి పోపు దినుసులు చిటపటా చిటపటా అన్నాయి తర్వాత మనము సొరకాయ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ సొరకాయ ఈ వేపుల్లో వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకొని చేసుకోవాలి మనము ఆయిల్ ఈ సన్నగా తరిగిన సొరకాయ ముక్కలన్నీ కలిసేలాగా మనము ఫ్రై చేయాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం ఒకసారి చూసి తగినంత వాటర్ వేసి బాగా మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి వాటర్ వేసిన తర్వాత కొద్దిగా మూత పెట్టేయండి మూత పెట్టేస్తే తొందరగా మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో సొరకాయ తొందరగా మగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఈ సొరకాయ బాగా మెత్తగా అవుతుంది చూడండి మనం పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూసే సొరకాయ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడీ అయిపోయింది సొరకాయ ముక్క మెత్తగైందో లేదో మనం చూడాలనుకుంటే గరిటతో ఒకసారి ఒక ముక్కని అలా వత్తండి ఆ ముక్క రెండు ముక్కలుగా వస్తుంది అప్పుడు సొరకాయ మెత్తగైనట్టు మనకి అర్థమవుతుంది సొరకాయ మెత్తగైపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ మజ్జిగ ఈ పేస్ట్ రెండు మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా అదంతా ఈ సొరకాయ ముక్కలోకి యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనము బానట్లో ఈ గ్రేవీ వేసేప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి ఎందుకంటే వేసేప్పుడు ముందే బానట్లో ఉండేది సొరకాయ ఆ వాటర్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది మనం స్పీడ్ స్పీడ్గా అట్లే పోసేసినాం అనుకోండి 
అది వచ్చి మన చేయి పైన పడుతుంది అందుకని స్లోగా మనము గిన్నెలో ఉండే గ్రేవీ అంతా ఆ మజ్జిగ అంతా తీసి దీంట్లో వేసి బాగా కలిసేలాగా మనము చూసుకోవాలి కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా శనగబాడలు నానబెట్టుకోకుండా శనగపిండితో చేస్తారు కానీ ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఐటము శన్ నేనైతే శనగపిండి యూస్ చేయలేదు శనగపప్పు యూస్ చేసి నేను ఈ ఐటెం చేస్తున్నాను ఇది మనము వంకాయతో చేసుకోవచ్చు బెండకాయతో చేసుకోవచ్చు సొరకాయతో చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం లేకపోతే అన్ని వెజిటేబుల్స్ కలిపి కూడా మనము ఈ మజ్జి పులుసు చేసుకోవచ్చు తర్వాత కొత్తిమీర కరివేపాకు యాడ్ చేద్దాం మనము యాడ్ చేసేసి బాగా కలపాలి చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మజ్జి పులుసు మనకి రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ పసుపు వేసాం కాబట్టి చక్కగా కలర్ చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో మనకి అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చేసిన సొరకాయ పులుసు ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి ఇది చేసిన రోజు కంటే నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్కి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కావాలంటే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మరి ఎక్కువ పుల్ల మజ్జిగ అయితే తీసుకోవద్దండి మామూలు మీడియం పుల్ల మజ్జిగ తీసుకొని చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు చేసే శనగపిండితో పోసి చేసే దానికంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఐటెంగా ఉంటుంది కంపల్సరీ మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఇప్పుడు నోరు ఊరించే సొరకాయ మజ్జిగ పులుసు రెడీ మీకు ఇప్పుడు ఇదైతే నచ్చినట్టయితే లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై టెంపుల్ ఛానల్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్